行，你别咱一直盯着我看行不行？你有啥事你就说啊，有要求你就提啊。虽然我不一定能满足你。你们下班吧。好。我晚上有个私人聚会，但毕竟吧，也不是什么公事儿。大刘总，你在侮辱我？嗯。什么公事私事啊？老板的事就是我的事，我怎么能提前下班呢？作为你的专业助理，我二十四小时随时待命。那个。有好吃的吗？有，但是吧，主要是觉得你今天穿的不好看吗？穿的不好看就对了。我作为你的助理，我就得穿的普通一点，在你身边才能衬托出你的高贵。我可以穿吗？当然可以，你是我的助理。那我背这行。大刘总，你好了没啊？你先过去吧，补个妆吧。哦，你真麻烦。哎，这领导就是只会找地方。你是映雪的司机吗？啊，怎么了？你入职没培训吗？培培训了。映雪，你们公司怎么什么人都招呀？这也太不规矩了！我们吃饭，他进来干嘛的？不是啊，这那个不不好意思，各位老板，我刚来公司，很多东西不太懂，那个实在抱歉，实在抱歉。阿、啊、坤，你、嗯、那个那个大刘总，你坐，我在门口等你们。哈，你们慢用，你们慢用，不好意思啊。哎，有人吃点好的呢。来，哥们，来一个。啊，谢谢啊。念生啊？你是谁的司机、啊？那、哦、我大刘总，刘英雪的。他的司机啊？哦、嗯。听说他脾气大，还吝啬。哎，你看我们啊，那衣服都是老板给整的。你再看看你，连身下的衣服都不给你弄，这小点子。哎，嗯，我最近老板给我涨工资了，你们呢？哎，我老板啊，给我换车了。换车不是你的？上班不是我的，下班是我的呀，而且我还享受了，不是吗？所以说啊，你格局小了。哎，你知道我现在最想要什么吗？老板，你是不是偷看我日记了？大总，你咋了？先坐着。哦，我去，这什么待遇啊？你看他用的那个了吗？集列引力盒，手动提取刀，五层渐进式刀片，刮得很快的。我之前已经用电动的随便刮过了，哪有这个好使？这简直就是难上提笔待遇。别乱讲，别乱动，你刮胡子呢。哦。好了。把这个换上啊！我在外边等你。哦，好看多了。嗯，那嗯，这个不会从我工资里扣吧？你那点工资够干嘛的呀？有那么贵吗？那个阿坤，对不起啊。咋啦？刚才你他们那样对待是我的问题，我没提前让你准备。嗯，没事，嗯，那不是我自己要来了吗？再说了，我就是个助理。确实不太适合。助理怎么了？男人在外面都是需要面子的。再说了，这是最起码的尊重。我不允许任何人看轻你。好吧，进去吃饭去吧。我给他们重新叫一遍。走。哇、哦。兄弟们，我进去吃饭去了。